지금 왼편에 CT 보시면 지금 저희가 일반적으로 뭔가를 판단할 때 코끝에서 이렇게 수직선을 긋거든요. 그랬을 때 아랫입술이 달랑말랑 할때 비율이 좋다고 얘기를 해요. 그러면 지금 한 요만큼이 모자른 양이에요. 요만큼이. 그러니까 굉장히 심한 무턱이라고 봐도 과언이 아닐 정도로 조금 많이 무턱이 심한 편이에요. 다시 한번 선을 그어보면 지금 여기서 이렇게 아랫입술이 달랑말랑 한 정도로 이렇게 그으면 지금 여기서부터 여기까지가 부족한 양이에요. 전진 양이. 그래서 뭐요 정도면 은 그냥 무턱이라고 저희가 얘기를 하고요. 그 다음에 또 하나 하나 이제 환자분한테 설명드려야 될게 남자분들 중에 무턱이나 하악외소증 이렇게 심한 분들이 이렇게 귀밑각이 이제 발달한 정도가 다르거든요. 근데 지금 환자분이 좌우가 조금 다르신데 이렇게 보시면 한 20mm 정도 돼요. 오른 왼쪽이 그래서 20mm 정도 되면은 귀밑각은 괜찮다라고 보통 말을 하고요. 그래서 뭐 사각 턱을 밑에를 더 자른다거나 하는 거는 굳이 할 필요는 없겠다 그렇게 생각하시면 될것 같아요. 그래서 뭐 여기가 얼마나 부족하냐라고 물어보시면 요 사진으로 저희가 보통 보는데 이렇게 얼굴 중심선에서 아까 봤던 요 선을 거요. 코가 이렇게 아린 입술 달랑말랑. 그럼 이 상태에서 지금 보시면 부족한 양이 꽤나 많죠. 그래서 측정을 한번 해보면 여기서 한 여기 정도. 그래서 이렇게 보시면 한 15mm 정도 내가 전진량이 부족하다. 이렇게 보시면 일반적일 것 같아요. 그러면 이제 15mm 정도가 앞으로 나가야 된다라는 것도 있지만 이렇게 고개를 숙여서 이렇게 보면 지금 이쪽 체부 볼륨이라는 데도 많이 없거든요. 그래서 보통은 환자분 같은 경우에는 저는 수술을 이렇게 권해요. 지금 이 부분에서부터 이렇게 여길 메꿔가면서 보형물을 만들고 한 15mm, 한이 정도 되겠죠? 이 정도를 만들어서 이렇게 메꾸자 이렇게 말씀을 드려요. 그러니까 여기 꺼진 것도 사실은 뭐 만들어줘야 되는 이유 중에 하나는 여기는 있는데 여기 살짝 패인 거 보이시죠? 여기 옆라인의 턱선을 좀 뚜렷하게 만들어주고 싶어요. 싶어서 그래요. 그 다음에 여기 지금 근육들이 많이 뭉쳐 있는데 이건 수술에도 어느 정도 남을 거예요. 그 다음에 전진되는 양이 워낙에 많기 때문에 이 부분에서 살짝 찝힌 느낌이 생길 거예요. 그래서 그거 막아주려고 여기 부분에는 진피를 조금 깔아주는 게 좋겠다. 수술할 때 그렇게 생각하시면 될것 같고요. 무턱이고 보형물 범위는 뭐 앞서 설명드린 대로 그려드리면 여기서 한 15mm 정도 이렇게 나가고 이렇게 만들어져서 이렇게 만들자. 이 정도 만들 것 같아요. 그래서 뭐 여기 진피는 여기에다가 이빨 치아 뿔이 안 닿는데 여기다가 진피를 한 3-4mm 짜리를 넣어두는 거거든요. 그래서 이런 식으로 수술은 진행이 될것 같아요. 일상생활은 사실은 수술하고 다음날은 조금 불편할 수 있어요. 조금 아플 수도 있고요. 하지만 보통 한 3일 지나면 붓기가 문제지 사실 일상생활 지장하는 데는, 뭐 하는 데는 크게 문제가 없고요. 그 다음에 병원 몇번 오느냐 보면 저는 수술 환자 경과를 한 1년까지 보거든요. 근데 수술하고 실밥 뽑는 게한 2주 정도 돼요. 그래서 2주 정도 사이에 한 서너 번 본다 생각하시면 되고 수술 한 날, 그 다음에 수술 후, 수술한 다음 날, 그날은 무조건 봐요. 그래서 수술한 다음 날 보고 한 3, 4일 있다 보고 일주일 있다 보고 또는 일주일째는 건너뛰기도 하고요. 그냥 2주째 보기도 해요. 근데 이건 환자 상태 따라 뭐 멍이 드냐 안 드냐 뭐 이런 거에 따라서 조금 판단이 달라지기도 해요. 염증이 나면 일단 약 처방으로 약으로 주사로 조금 해결을 해보는데 그냥 빼는 게 원칙이에요. 근데 염증은 뭐 생기냐 안 생기냐 물어보면 은 생길 수 있다고 라 말씀드릴 수 있고요. 지금 한 2, 3천 명 수술했는데 지금 염증 생겨서 뺀 분이 한 10분 정도 돼요. 10분 좀안 되거든요. 그러면 확률적으로 보면 그렇게 막 높은 정도는 아니에요. 그래서 너무 크게 걱정하지 마시라 말씀드리고요. 근데 다만 가능성이 있냐 없냐 물어보시면 가능성이 있다고 라 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 그 다음에 코 수술 물어보셨는데 지금 코 자체는 나쁘지는 않아요. 근데 조금 욕심이 나기는 해요. 왜냐하면 여기 매부리도 살짝 있고 뭐 굳이 제가 한번 그려보면 여기는 조금 높았으면 좋겠고 여기는 매부리 살짝 없어졌으면 좋겠고 코끝이 조금 이렇게 내려와서 
이렇게 됐으면 좋겠다는 생각이 있어요. 전체적인 모양은 괜찮은데 약간 짧은 느낌하고 코끝이 조금 낮은 느낌이 있어서 조금 더 높아지는 게 현실적으로는 좋지 않겠나. 그 다음에 코끝이 높아지면 이 전진되는 양도 적어질 수 있거든요. 아까 이렇게 그렸을 때이 양이 아까보다는 조금 줄어들 수 있어요. 아까 측정한 게 15mm였지만 실제 수술은 15mm까지 다 만들지는 않고요. 대부분 한 13, 4mm 정도만 만들어요. 조금 적게 만들거든요. 그 이유가 나중에 코 수술을 할수 있기 때문이기도 하고 코가 낮은데 여기만 너무 나오면 또 주걱턱처럼 보일 수가 있기 때문에 그런 식으로 약간 타협을 해요. 그래서 코 수술은 뭐 본인이 생각이 있다면 저는 제 개인적인 생각은 조금 권하고 싶은 마음이 있어요. 제거하게 되면 가루 남는지 물어보셨는데 가루는 거의 안 남아요. 왜냐하면 부러뜨려서 빼기 때문에 이게 막 가루처럼 뭐 갈아내고 이러는 게 아니라 부러뜨려서 빼는 거기 때문에 크게 그런 건 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 치아 교정 문제는 사실은 제가 뭐 답변 드릴 문제는 아닌데 지금 치아 배열 상태로 보면 은뭐 그닥 교정이 필요한 상황은 아니에요. 뭐 입이 나와 보인다는 이유로 발치 교정 같은 거 교정하는 선생님들이 얘기할 수 있는데 사실 제가 보기에는 이 정도 치아 배열이면 은 굳이 필요한가? 이런 생각은 조금 들어요. 근데 이건 뭐 개인 선택이죠. 근데 발치 교정에서 입을 넣는다는 생각은 하지 마세요. 왜냐하면 심한 무턱이어서 지금 입이 나와 보이는 거지 이거 교정해서 입 넣는 거는 개인적으로는 썩 좋을 것 같지는 않아요. 그냥 턱 수술 해보고 코 수술 해보고 나면 입이 들어간 모습이 확 보일 거예요. 어, 이 영상 보내드릴 때 제가 참고할 이미지 하나 두개 보내드릴게요. 그래서 무턱인 환자가 코랑 턱만 했을 때입 나온 게 어떻게 좋아지는지 한번 보여드리도록 할게요. 그래서 그거 한번 참고해 보시기 바라고요. 그 다음에 교정을 먼저 하느냐 보형물 수술을 먼저 하느냐 말씀하시는데 저는 제, 생, 제 선택을 말하라 그러면 은 지금 뭐 교합에 문제가 있는 게 아니라면 환자분이 굳이 교정을 해야 되나? 이런 생각이 저는 좀 있어요. 그래서 뭐 저는 수술 뭐 전후는 사실은 교정이 먼저냐 보형물이 먼저냐 저는 중요치 않은데 이건 뭐 교정하는 선생님 의견 한번 들어보시는 게 좋을 것 같아요. 개인적으로는 별로 교정을 권하고 싶진 않나요. 왜냐하면 코 조금 높아지고 턱만 나와도 훨씬 좋아지거든요. 그래서 이런 내용이 있으니까 너무 음, 교정으로 입을 넣을 생각을 하지 마시고요. 일단 무턱이 교정돼서 코가 조금 높아져서 입 나온 게 어떻게 보이나를 한번 보시면 오히려 조금 더 낫지 않을까 싶어요. 괜히 이거 발치 교정하고 이러면 은 나중에 오히려 좀 합죽이 느낌 날 수도 있거든요. 그래서 그 부분 꼭 감안하시기 바라고요. 영상 천천히 보시고 지금 제가 말씀드린 거 하나씩 좀 살펴보시기 바라고요. 지금 비대칭이 조금 있어요. 근데 지금 얼굴 중심선에서 이렇게 그면 이쪽으로 조금 치우친 모습이 있거든요. 그리고 옆에서 봤을 때 보면 은 오른쪽이 왼쪽보다 조금은 커요. 근데 뭐이 정도 차이는 약간 무시할 수 있는 정도 차이여서 크게 감안하지 않으셔도 될것 같습니다.